नमस्कार दोस्तों जय मां भारती आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इतनी ज्यादा डिमांड हो रही थी कि मैं इस विषय के ऊपर वीडियो बनाऊं इसलिए आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आई के बीच के पांच बड़े अंतर फाइव की डिफरेंसेज इन डिफरेंसेस के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज एक दूसरे के कितने समान हैं या एक दूसरे से कितनी अलग हैं और एक दूसरे के मुकाबले इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या क्या हैं। दोस्तों आज के वीडियो के लिए मेरा जो पर्सनल बायस है एज एन इंडियन जो मेरा बायस है मैंने उसको ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके अलग रखने की कोशिश की है और बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिवली होके मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है रिसर्च करने की कोशिश की है आज के वीडियो की ज्यादातर जानकारी मैंने तीन किताबों से इकट्ठी की है इनमें से पहली किताब है रॉकेपुर चीफ विक्रम सूद द्वारा लिखी गई द अनएंडिंग गेम दूसरी किताब है आईएसआई के पूर्व चीफ असद दुर्रानी और रॉ के पूर्व चीफ ए एस दुलत द्वारा लिखी गई द स्पाई क्रॉनिकल्स और तीसरी किताब है रॉ के पूर्व चीफ बी रमन द्वारा लिखी गई द काउ बॉयज ऑफ आर एंड ए डब्ल्यू सबसे पहले बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिफरेंसेस की इन दोनों एजेंसी की जो ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है वो इन दोनों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग बनाती है जमीन आसमान का अंतर पैदा करती है आईएसआई एक मिलिट्री कंट्रोल एजेंसी है केजीपी की तरह एक मिलिट्री सर्विस है और पाकिस्तान की फॉरेन और डोमेस्टिक इंटेलिजेंस दोनों को हैंडल करती है आईएसआई का चीफ जिसको कि डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल कहा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी से ही आ सकता है और लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का एक ऑफिसर होता है आई का चीफ पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली रिपोर्ट करता है वहीं दूसरी तरफ आर एंड ए डब्ल्यू एक आउट एंड आउट सिविलियन एजेंसी है जिसका चीफ इंडियन पुलिस सर्विसेज यानी कि आई से आता है और इंस्पेक्टर जनरल रैंक का ऑफिसर होता है आर एंड ए डब्ल्यू के चीफ को डायरेक्टर कहा जाता है और इस पोस्ट के लिए उन आई ऑफिसर्स को चुना जाता है जो अपने रिटायरमेंट के करीब होते हैं रॉकी पोस्टिंग के बाद वो डायरेक्ट रिटायर हो जाते हैं एक्टिव सर्विस में कभी भी वापस नहीं जाते अगर रिपोर्टिंग की बात करें तो आर एंड ए डब्ल्यू का चीफ उतना पावरफुल नहीं होता जितना कि आईएसआई का होता है आर एंड ए डब्ल्यू के चीफ का इंडियन आर्मी के चीफ को रिपोर्ट करने का सवाल तो पैदा होता ही नहीं और वो प्रधानमंत्री को भी डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं कर सकता भारत के प्रधानमंत्री और आर एंड ए डब्ल्यू के चीफ के बीच में कई सारे लेवल्स होते हैं और कोई भी रॉ का चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है जो कि खुद एक सिविल सर्वेंट होता है दूसरा बड़ा अंतर है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट राजनीति में हस्तक्षेप एक बहुत बड़ा अंतर है जो इन दोनों एजेंसी को एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग बनाता है आईएसआई पाकिस्तान की घरेलू राजनीति में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रही है शुरू से ही आईएसआई का इस्तेमाल पाकिस्तान के आर्मी जनरल सिविलियन गवर्नमेंट का तख्ता पलट करने में करते आए हैं एक राजनीतिक पार्टी को कमजोर करने के लिए अंडरमाइन करने के लिए दूसरी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करना नई राजनीतिक पार्टियां बनवाना इलेक्शन में कैंडिडेट्स खड़े करवाना पॉलिटिकल असेसिनेशन यानी कि राजनीतिक हत्याएं करवाना ये सारी गतिविधियां आईएसआई की जॉब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रेगुलर हिस्सा रहे हैं आईएसआई के पूर्व चीफ असद दुर्रानी के मुताबिक आईएसआई बहुत समय से पाकिस्तान आर्मी को फायदा पहुंचाने के लिए अलग अलग पोलिटिकल पार्टी को पैसा देती आई है उनकी फंडिंग करती आई है आईएसआई का हाथ एमक्यूएम जैसी पार्टीज को खड़ा करने में भी रहा है और आज की डेट में एमक्यूएम के डेढ़ सौ से ज्यादा पॉलिटिकल वर्कर्स को गायब करने में भी आईएसआई का ही हाथ बताया जाता है वहीं भारत की आर एंड ए डब्ल्यू एक पूरी तरह ए पॉलिटिकल यानी कि अराजनैतिक एजेंसी है जिसका देश की घरेलू राजनीति में कभी भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं रहा आर एंड ए डब्ल्यू का इस्तेमाल कभी भी तख्ता पलट करने के लिए इलेक्शंस में किसी कैंडिडेट या पार्टी को जिताने के लिए नहीं किया गया है भारत की आर एंड ए डब्ल्यू राजनीति से कितनी दूर रही है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब मिसेस इंदिरा गांधी ने उन्नीस में देश में इमरजेंसी लगाई तो उस वक्त के आर एंड ए डब्ल्यू चीफ को इस बारे में बताया तक भी नहीं गया था आज तक भारत की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने चाहे वो छोटी हो बड़ी हो अपोजिशन में बैठी हो या सत्ता में बैठी हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आर एंड ए डब्ल्यू के ऊपर राजनीति में अमल दखल करने का राजनीति में हस्तक्षेप करने का आरोप नहीं लगाया है तीसरा सबसे बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर जो की इन दोनों एजेंसी की इमेज को भी काफी हद तक दर्शाता है वो है डोमेस्टिक ऑपरेशन यानी कि अपने अपने देशों की धरती के ऊपर कार्यवाही करना आईएसआई पाकिस्तान के अंदर यानी कि अपनी घरेलू जमीन के ऊपर ऑपरेशंस करने के लिए कुख्यात है अपने ही नागरिकों के फोन टैप करना उनको सर्वेलेंस के ऊपर डालना 
करना उनको फॉलो करना किडनैप करना गायब करवा देना यहां तक कि सिविलियन असेसिनेशन में भी आईएसआई इन्वॉल्व रही है आईएसआई के ऊपर न जाने कितने सारे पत्रकारों को मरवाने का आरोप अब तक लग चुका है 27 फरवरी 2012 को विकी लीक्स ने अपनी ग्लोबल इंटेलिजेंस फाइल्स पब्लिश करना शुरू की जिसके तहत 2004 से लेके 2011 के बीच की 5 मिलियन यानी कि 50 लाख से भी ज्यादा ईमेल्स पब्लिश की गई ये ईमेल्स दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसी से संबंध रखती थी और काफी सारी ईमेल आई के हवाले से भी थी इन्हीं ईमेल से खुलासा होता था कि कैसे आईएसआई ने एशिया टाइम्स के पाकिस्तान चीफ सैयद सलीम शहजाद का मर्डर करवाया क्योंकि उन्होंने आईएसआई के ऊपर अपनी वेबसाइट पे एक लेख लिख दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे आईएसआई सिविलियन किडनैपिंग्स में शामिल है अगर आर एंड ए डब्ल्यू की बात करें तो उसको देश के अंदर ऑपरेट करने की कतई इजाजत नहीं है हमारा संविधान आर एंड ए डब्ल्यू को घरेलू जमीन के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता यदि आर एंड ए डब्ल्यू को देश की जमीन पर किसी प्रकार का ऑपरेशन करना भी पड़े तो उसको ईडी सीबीआई आईबी एनआईए या फिर स्टेट पुलिस किसी भी प्रकार की सेंट्रल या फिर स्टेट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की मदद लेनी पड़ती है और ऑपरेशन के वक्त रॉ सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंट की हैसियत से मौजूद रहती है कहने का मतलब यह है कि इन दोनों एजेंसी की अपने अपने देशों में बहुत ज्यादा अलग इमेज है पाकिस्तान में आईएसआई की इमेज एक बहुत ही खतरनाक एजेंसी के रूप में है जिसके बारे में लोग बात करने से डरते हैं क्रिटिसाइज करने से डरते हैं क्योंकि आज तक जिस भी पाकिस्तानी पत्रकार ने आईएसआई के ऊपर सवाल उठाए हैं क्रिटिसाइज किया है उसके ऊपर लिखा है वो गायब हो चुके हैं वहीं भारत में आप आर एंड ए डब्ल्यू को खुलकर क्रिटिसाइज कर सकते हैं उसके काम करने के तरीकों पर सवाल उठा सकते हैं खुलकर आलोचना कर सकते हैं और आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है चौथा अंतर है डेडिकेटेड पैरामिलिट्री कैपेबिलिटीज आईएसआई के पास अपनी कोई डेडिकेटेड पैरामिलिट्री या स्पेशल फोर्स नहीं है आई के पास कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो सिर्फ उसके लिए ही काम करे इसलिए आईएसआई ब्लैक और कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तान आर्मी का ही इस्तेमाल करती है वही आर एंड ए डब्ल्यू के पास अपनी एक अलग डेडिकेटेड पैरामिलिट्री फोर्स है जिसको कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कहा जाता है 1962 में बनाई गई ये स्पेशल फोर्स 22 पैरा एसएफ और द मैवरिक्स जैसे नामों से भी जानी जाती है ये स्पेशल फोर्स इंडियन आर्मी के दायरे में नहीं आती और आर एंड ए डब्ल्यू चीफ के साथ साथ डीजी सिक्योरिटी को डायरेक्टली रिपोर्ट करती है जब जब आर एंड ए डब्ल्यू को विदेशी धरती पर कोवर्ट और ब्लैक ऑपरेशन में एक्शन की जरूरत पड़ती है तब ट्वेंटी पैरा एस या फिर द मैवरिक्स के कमांडोज को समन किया जाता है इस फोर्स को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी होती है इंडियन एयर फोर्स की द हिमालयन ड्रैगन यूनिट की जो कि आर एंड ए डब्ल्यू के किसी भी कोवर्ट या ब्लैक ऑपरेशंस के वक्त कमांडोज को एयरलिफ्ट या ड्रॉप करने के लिए एच ए ध्रुव और मी सत्रह जैसे हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराती है और इसके साथ साथ एयर सपोर्ट और एयर सर्वेलेंस जैसी सुविधाएं भी देती है पांचवा और आखिरी अंतर है इन दोनों एजेंसी की लॉन्ग टर्म विजन कैपेबिलिटीज यानी की दूर अंदेशिता दूर अंदेशी होने की क्षमता उन्नीस में आर एंड ए डब्ल्यू ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था और आर एंड ए डब्ल्यू अगर चाहती तो मुक्ति बहानी को भविष्य में पाकिस्तान और चाइना के विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए रख भी सकती थी लेकिन आर एंड ए डब्ल्यू के पास दूर अंदेशी था थी लॉन्ग टर्म विजन था और उनको इसमें क्या खतरे हो सकते हैं कल को मुक्ति बहानी भस्मासुर भी बन सकती है उनको यह पता था और इसलिए उन्होंने यही सही समझा कि उन्नीस में ही मुक्ति बहानी को खत्म कर दिया जाए वही अस्सी और नब्बे के दशक में आईएसआई ने भी ठीक ऐसा ही किया अफगानिस्तान में रशिया को हराने के लिए आईएसआई ने तालिबान का गठन किया जिहादियों को रिक्रूट किया गया उनको ट्रेनिंग दी गई हथियार दिए गए और उनको अफगानिस्तान और रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा गया जब रशिया अफगानिस्तान में हार गया आईएसआई का ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया उसके बाद भी आईएसआई ने तालिबान को खत्म नहीं किया डिसमेंटल नहीं किया बल्कि उनको रखने का फैसला किया और यह फैसला लिया कि भविष्य में तालिबान का और इन आतंकवादी तत्वों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाएगा इसको पाकिस्तान की एक ऑफिशियल पॉलिसी बनाया जाएगा यहीं पर आईएसआई में दूर अंदेशिता की कमी थी उनका मायोपिक विजन था जो उनके ऊपर बैकफायर कर गया क्योंकि आज वो ही आतंकवादी वो ही तालिबान पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुके हैं क्योंकि आईएसआई ने तालिबान और आतंकवादियों को अफगानिस्तान जिहाद के बाद खत्म नहीं किया बल्कि उनको और ज्यादा एम्पावर किया और ज्यादा शक्तिशाली बनाया और वो धीरे धीरे इतने ज्यादा शक्तिशाली हो गए इतने बड़े हो गए कि आईएसआई की पकड़ से बाहर हो गए और आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी के ही फौजियों को मार रहे हैं
ये लॉन्ग टर्म विजन की कमी थी दूर अंदेशिता की ही कमी थी कि आईएसआई 1971 के डिबैकल को ईस्ट पाकिस्तान में जो हुआ उसको नहीं देख पाई आईएसआई का सारा ध्यान कश्मीर में लगा रहा और उधर आर एंड ए डब्ल्यू ने मुक्ति बहानी बना के पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और आईएसआई आर एंड ए डब्ल्यू को ऐसा करने से नहीं रोक पाई वहीं आर एंड ए डब्ल्यू ने 80 और 90 के दशक में आईएसआई के पैसे से पंजाब में जो खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था उसको सफलता पूर्वक दबाया आई को मात दी आर एंड ए डब्ल्यू ने पंजाब के हवाले से खालिस्तान मूवमेंट के हवाले से ऑपरेशन सी आई टी एक्स और सी आई टी जे चलाए और आई एस आई को सफलता पूर्वक मात दी यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ जय मा भारती जय हिंद